ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் விஜே சொல்யூஷன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஐபிஎம் ஃபேஸ் ஒன் சப்மிஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறது அது எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அதுக்கான சோர்ஸ் கோட் ஸோ மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அது உங்கள் நிறைய பேர் புரிஞ்சுருக்கோம் அதை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி வந்து நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் பண்ணிட்டீங்க ஒரு சில பேரை தவிர ஸோ நிறைய இஷ்யூஸும் வந்து ஐபிஎம் டெக்னிக்கல் டீம் மூலியமாக அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் லிங்க் ஒன்று கொடுத்து அதில் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் ஃபேஸ் டு பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொசீஜர் தான் உங்கள் ஸ்கில்லை ப்ளாகின் பண்ணிக்கோங்க தென் உங்களுக்கான டேஷ்போர்டு வந்து இங்கே ஷோ ஆகும் டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கோர்ஸோ அந்த கோர்ஸு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் எந்த குரூப்போ அந்த குரூப்பும் ஷோ பண்ணும் தென் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நியூ பேஜுக்கு வந்து ரீடைரெக்ட் ஆகிட்டு நியூ பேஜுக்கு போகும் ஸ்கில்லப்பு நம்ம அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் பற்றி டீட்டெயில்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்டு ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் அதில் வந்து என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ செகண்ட் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்கில்லப் ஆன்லைன்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோர்ஸ் கண்டென்ட்குள்ளே வந்துடுச்சு கோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் டேரெக்டாக அதுக்குள்ளே போயிடும் தென் கோர்ஸஸில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எங்களது ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ப்ரிடிக்டிங் ஹவுஸ் ப்ரைஸஸ் யூஸிங் மிஷின் லேர்னிங்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான டேட்டா செட் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க தென் டேட்டா செட் போயிட்டு நம்ம இங்கே வந்து எனக்கு கேகல் டேட்டா செட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போன டைம் ஃபேஸ் ஒனில் அதுக்கான ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் அதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டேட்டா சோர்ஸ் டேட்டா ப்ராசஸிங் ஃபியூச்சர் செலெக்ஷன் மாடல் செலெக்ஷன் மாடல் ட்ரைனிங் எவால்யூஷன் ஸோ நான் இதை இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ் ஒனில் எந்தெந்த டாபிக் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபேஸ் ஒன் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி சப்மிட் பண்ணோம் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் அதுக்கும் ஃபேஸ் டூக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டூ பாருங்கள் இதில் வந்து இன்னோவேஷன் இருக்குது இன்னோவேஷனில் கன்சிடர் தி எக்ஸ்ப்ளோரிங் அட்வான்ஸ்டு ரிக்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் லைக் கிரேடியன்ட் பூஸ்டிங் ஆர் எக்ஸ் பூஸ்டிங் ஃபார் இம்ப்ரூவ்டு ப்ரிடிக்ஷன் அக்யூரசி இங்கே கொடுத்துருக்கிறத வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் எதை எடுத்துப்பீங்கன்னா இந்த கிரேடியன்ட் பூஸ்டிங்னா என்ன அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஜி பூஸ்டிங் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சு நாம் ஒரு ஃபேஸ் டூ டாக்குமெண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இதில் நல்லா பாருங்கள் Consider the exploring advanced regression technique like gradient boosting and XG boosting. அதாவது இந்த மாதிரி டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா அட்வான்ஸ்ட் ரிக்ரேஷன் டெக்னிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபேஸ் டூ வந்து டெவலப் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தாலுமே நான் இப்போ சொல்ற சேம் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ அப்படி இதுக்கு வந்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இப்போ அட்வான்ஸ்டு ரிக்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து டெமோ ஒன்று பண்ண பாருங்க அட்வான்ஸ்டு ரிக்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் இன் பைத்தான் ஆர் ஹவுஸ் ப்ரைசஸ் அப்படின்னு கூட போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் இது போட்டு கூட நீங்கள் போடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜ் லெஸ்ஸோ இலாஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் அண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் வைஸ் லீனியர் ராஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் ஸோ பாலினாமியல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த எல்லா டெக்னிக்கும் வந்து அட்வான்ஸ்டு ரிக்ரேஷன் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எல்லா டெக்னிக்ஸுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் இதில் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் வந்து உங்களால் எத்தனை டாபிக் முடியுதோ அத்தனை டாபிக் கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற டேட்டா செட்டை வச்சு அதுக்கான சோர்ஸ் கோடு எடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபேஸ் டூவை சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கிரேடியன் பூஸ்டிங் எக்ஸி பூஸ்டிங் மட்டும் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அட்வான்ஸ்டு ரிக்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்மளால் முடிஞ்ச வரையும் இருக்கிறது ஒரு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் டாபிக்ஸ் ஆச்சு மேக்ஸிமம் கவர் பண்ண பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து
நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஏஐ டூல்ஸை பேஸ் பண்ணி இதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன்லாம் எடுக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெப்சைட்லேருந்து டேரெக்டாக காப்பி பண்ணும்போது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபிகேஷனில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் காப்பி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் சாட் ஜிபிடி கூகுள் பாட் இந்த மாதிரி வந்து ஏஐ மூலயமா யூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலேருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து அது ஒரு ஓனாக ஒரு ஒரு பேராகிராஃபை டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறதுனால ஸோ அதை மேக்ஸிமம் வந்து கண்டுபிடிக்க சான்சஸ் இல்லை ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஏஐ டூல்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்து எப்படி வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு கன்க்ளூஷன் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வேணால் நான் ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் பின் பண்ணுறேன் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ப்ரைஸ் ப்ரிடிக்ஷன் அதுக்கான சாம்பிள் ஒரு டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து டேட்டா சோர்ஸ்னு கொடுத்துட்டு எந்த டேட்டா சோர்ஸ் வச்சு இது இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ் ஒன்லேயே ஃபாலோ பண்ணது தான் தென் அதுக்கான டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா எந்தெந்த டேட்டா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எந்தெந்த மெத்தடில் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் வித் அவுட் புட் வைக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜ் ரிக்ரேஷன் லெஸ்ஸோ ரிக்ரேஷன் எலாஸ்டிக் நெட் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் கிரேட் இன் பூஸ்டிங் ஸோ இந்த மெத்தடெலாம் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ்டு ரிக்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ பேசிக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் ஒன் லீனியர் ரிக்ரேஷன் அதுக்கான அவுட் புட் வச்சுருப்போம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடிக்டிங் ப்ரைசஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ப்ரிடிக்ஷன் பற்றி வச்சுருப்போம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஸ்விஆர் சப்போர்ட் வெக்டார் ரிக்ரெஸர் ஸோ இதிலே வந்து அட்வான்ஸ்டி ரிக்ரெஷன் மாடலில் எல்லாமே இதெல்லாம் கவர் ஆகிடும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அவுட் புட் ஸ்கேட்டர் பிளாட் அண்ட் தென் அதுக்கான இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸோ ரிக்ரெஷன்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஸோ ப்ரிடிக்டிங் டேட்டா செட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் கவர் ஆகிருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து எங்களால் முடிஞ்சது வந்து நம்ம இங்கே ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் ரிக்ரெஷர் அதுக்கான இன்புட் அவுட் புட்டும் கொடுத்துருப்போம் ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களால் நான் சொல்ல வரது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் எத்தனை டாப்பிக் வந்து கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ரிலேட்டடாக கவர் பண்ண முடியுமோ அத்தனை டாப்பிக் வந்து வித் சோர்ஸ் கோட் அண்ட் அவுட் புட்டோட கவர் பண்ணி வச்சுடுங்க நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இதுதான் எங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டெமோ ஸோ ப்ராஜெக்ட் டெமோவோட லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்கையும் நான் வந்து கமெண்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க உங்களுக்கான ப்ராஜெக்ட் டெமோ வந்து ஒரு ஐடியாக்காக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சோர்ஸ் கோட் எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் சோர்ஸ் கோட் எப்படி எடுக்குதுன்ட்டு நாங்கள் வந்து சேம் அதே கேக்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் கோட் நீங்கள் சோர்ஸ் கோட் பெட்டராக வந்து எடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா கேகில் அண்ட் கிட்டப்பில் மேக்ஸிமம் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற டேட்டா செட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண டேட்டா செட்டும் ஃப்ரம் ஐபிஎம் அதாவது ஐபிஎம்மில் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா செட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற சோர்ஸ் கோடுக்கான டேட்டா செட்டும் வந்து மேக்ஸிமம் ரிலேட்டட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் எனக்கு எங்கேயுமே கோட் கிடைக்கல ப்ரோ ஓனாக தெரிஞ்சால் போடுங்க அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடை வேறு ஏதாச்சும் கோடு அது கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கான அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற டேட்டா செட் அதாவது அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலுக்கு மாற்ற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் கோட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேகலில் கூட நிறைய இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி வரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஃபேஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு தான் இருக்கும் இதில் பட் எங்களுக்கான டேட்டா செட் இது தான் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ளாட்டிங்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா டயக்ராம்ஸு வித் அவுட் புட்டு அது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது கொடுத்துருக்கிற டேட்டா செட்டும் இதில் இருக்கிற டேட்டா செட்டும் ஒன்றா அப்படின்ட்டு மட்டும் செக் பண்ணிங்க செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய சோர்ஸ் கோட் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கேகில்லே ஹவுஸ் ப்ரைஸ் ப்ரிடிக்ஷன் அட்வான்ஸ்டு ரிக்ரேஷன் மாடல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் எதுன்ட்டு கொஞ்சம் தேடி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை மட்
வேணா சேம் இதையும் வந்து கமெண்ட்ல பின் பண்ணிக்கிறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்க தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நேம் கேட்கும் உங்களுடைய நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நீங்கள் நான் முதல்வன் நாமினேட் ஆகும்போது எந்த மெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ ஸோ அதே மெயில் ஐடியே கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க தென் ஸோ எந்த மெயில் ஐடி நீங்கள் கொடுத்தீங்களோ சேம் அதே மெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க ஸோ உங்களுடைய மெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்வன் ஐடின்ட்டு உங்களுக்கு ஒன்று ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் முதல்வன் கொண்டு வரும்போதே உங்களுக்கான ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து ஐடி மட்டும் என்ட்ரு பண்ணிங்க தென் காலேஜ் நேம் செலக்ட் பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஸோ உங்களுடைய காலேஜ் நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் இப்போ காலேஜ் நேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான டெக்னாலஜி ஆப்டர் அதாவது உங்களுக்கான கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் சூஸ் யுவர் ப்ராஜெக்ட் அண்டர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது இப்போ நான் எங்களுடைய கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ அதில் வந்து நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்டை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான அசைன் பண்ணியிருக்கிற ப்ராஜெக்ட் என்னென்ட்டு கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ப்ரைஸ் ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ப்ரிடிக்டிங் ஹவுஸ் ப்ரைஸஸ் யூஸிங் மிஷின் லேர்னிங் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு இன்னோவேஷன் ஃபேஸ் டு சப்மிஷன் ஃபார்மேட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கில்லப் டெக் ஷேர் பாயிண்ட் டாட் காம் அந்த சம்திங் வந்து அதை கிளிக் பண்ணிங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ட்ரை ஃபார் பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஷோ ஆகும் ஒரு நியூ பேஜ் ரீடைரெக்ட் ஆகும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இது உங்கள் குரூப்ஸில் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை இல்லாமல் இருந்தால் கூட செக் பண்ணி இங்கே பார்த்துட்டு இது ஃபேஸ் டூவில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்தாலும் ஓகே இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் தென் டேட்டா செட் லிங்க்கும் இங்கேயும் இன்னொரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பர்மிஷன் அலோ கேட்கும் அவசரப்பட்டு பிளாக் கொடுத்துரு போகிறீங்க தென் ஃபஸ்ட்டு டைமே அலோவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது மேக்ஸிமம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்பிக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டப் அக்கௌண்ட் லிங்க் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ போன டைம் மாதிரி கிட்டப் அக்கௌண்ட் லிங்க் வந்து ஸோ சேம் வந்து கிட்டப் அக்கௌண்ட் லிங்க் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிட்டப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுடைய அக்கௌண்ட் சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை வச்சு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்டப் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ரெப்பாசிட்டியில் கொடுக்காம நியூ ரெப்பாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க பாருங்க ஸோ இங்கே லெஃப்ட் கார்னரில் நியூ அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் டேஷ்போர்டு கீழே ஸோ அந்த நியூ ரெப்பாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணி ஒரு ரெப்பாசிட்டரி நேம் ஆல்ரெடி ஏஐ ஃபேஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏஐ ஃபேஸ் டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் so it is available description a adha phase 2 submission abindu kuduthukalam namalukku theriyum private la kudukkanum abdin solitte then click to private readme file neema add panikinga add a readme file and option click panitte and then kila pathinga create repository abdin kuduthukinga so ipo nammude repository create aayiruchu then inga pathinga add file kuduthite upload file abdin option click panunga இங்கே சூஸ் யோர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபைலை சூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் டூ வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க தென் இப்போ அம் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு கமிட் சேஞ்சஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபேஸ் ஒன்லேயே பண்ணியிருப்போம் அதனால் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட் ஃபைலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் கோடுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே காப்பி லிங்க் அப்படின் இருக்கும் அதை வந்து காப்பி பண்ணிங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ இதில் கிட்டப் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கோலன் வச்சுட்டு தென் அந்த லிங்க்கை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க தென் ஃபைலை சூஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கும் செகண்ட் ஒன் ஸோ அதுக்கான ஃபைலை சூஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஃபைல் சூஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டூ லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்டிவ் மெம்பரால் தான் க்ரியேட் பண்ணதா அந்த மாதிரி சம்திங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சப்ம
cleaning and preparing for data analysis so idha option and then submit kuduthirunga adukadutha pathina second question so second one paarenga what is the purpose of outlier treatment what is the purpose of outlier treatment in data wrangling and irukum so idukana option pathina d the address to handle data points and deviate significantly from the form so on the option click pannirunga so third pathina what is the purpose of the activation function in neural network appdi en koduthirupanga idukku pathina to introduce non linearly and enable complex mappings between inputs and outputs so idha pathina answer then click to submit fourth question what is the back propagation algorithm used for in neural network appdi en koduthirukanga so idukana option pathina second one to compute the gradients of the loss function with respect to the network weights respect to the network weights then click to submit fifth question paranga final question what is mean by the term epoch in network training appdi ketirukanga so final last one paranga one complete pause of the entire training data set during training then next kuduthinga so in the quiz attend pandradoda pathinga nammalku phase 2 over aidum then adukadutha pathinga phase 3 da so ipo ungalku purinjirukonu nenikiren nama eppadi vande document create panni adha vande ipo zoho survey abindra new website onu kuduthirukanga then adu mooliyama poittu adha nama github link um adukadutha pathinga nammude phase 2 project um upload pandra maari irukum so inga pathinga theriyum idhila ஃபேஸ் த்ரீ ஒர்க் ஃப்ளோ அதாவது டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோ ஃபேஸ் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவிஸோட ஃபைனல் ஆகிடும் நம்மளுடைய ஃபேஸ் டூ சப்மிஷன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ